ഓക്കെ മല്ലുപ്പട്ടി ബസ്റ്റ് അങ്ങനെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ ഇപ്പോഴത്തെ മംഗോളിയുടെയും സൈബീരിയുടെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ഭൂപ്രദേശത്തിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിഷ്കരണമായി പീഡിപ്പിച്ച ഒരു ചക്രവർത്തി ജനിക്കുകയാണ് അവിടെയുള്ള അയൽ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും പേടി സ്വപ്നമായ രാജാക്കന്മാരിലെ രാജാവായ അദ്ദേഹം ക്രൂരനായ ഒരു ബാർബേറിയൻ കൂടിയായിരുന്നു അതെ അതാണ് ഗംഗിസ് ഖാൻ ഒരു വലിയ ഭൂപ്രദേശം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്നു ഗംഗിസ് ഖാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും കൂടി വലിയ തോതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു അതായത് റോമാക്കാർ നാനൂറ് വർഷം കൊണ്ട് കീഴടക്കിയ പ്രദേശം മുഴുവൻ മംഗോളിയൻ സൈന്യം വെറും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കീഴടക്കി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ പെസിഫിക് സമുദ്രം മുതൽ കാസ്പിയൻ കടൽ വരെയുള്ള പ്രദേശം മംഗോളിയൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്നു നൂറ് ലക്ഷം ചതുരശ്ര മൈൽ സാമ്രാജ്യം അതെ അത് ഏകദേശം ആഫ്രിക്കയുടെ അതേ വലിപ്പം വരും അമേരിക്കയെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കാനഡ മെക്സിക്കോ സെൻട്രൽ അമേരിക്ക എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ വിസ്തീർണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ വരും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗംഗിസ് ഖാൻ ലോകത്തെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച സൈനിക മേധാവി എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ തെമുജീൻ എന്ന പേരിൽ ജനിച്ചു ഒരു പ്രാദേശിക ഗോത്ര തലവന്റെ മകനായി ജനിക്കുന്നു ജനിക്കുമ്പോൾ തെമുജിന്റെ രക്തം കട്ട പിടിച്ച് ജനിച്ചതായി പറയപ്പെടുന്നു ഇത് അന്നത്തെ വിശ്വാസത്തിൽ അവനൊരു വലിയ യോദ്ധാവായി തീരുമെന്നും അന്നത്തെ ഗോത്ര തലവന്മാർ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വലിയ യോദ്ധാവാവുക അതാണ് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ തെമുജീൻ ദുഃഖവും കഷ്ടപ്പാടും അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു എതിരാളി ഗോത്രത്തിലെ ആൾക്കാർ തെമുജിന്റെ അച്ഛന് വിഷം കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊല്ലുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അച്ഛൻ മരിക്കുമ്പോൾ തെമുജിന് വെറും ഒൻപത് വയസ്സ് മാത്രം അച്ഛന്റെ മരണത്തിൽ തെമുജിന്റെ ഗോത്രം തെമുജിന്റെ കുടുംബത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം മംഗോളിയൻ ഗോത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത നിർബന്ധമായിരുന്നു ശക്തനും മാന്യനുമായ നേതാവിനെ പിന്തുടരുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ കുടുംബവും ഒരു ചെറിയ ഗോത്രവുമായി അവർ പുൽമേടുകളിൽ അലഞ്ഞു നടന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മംഗോളിയൻ പുൽമേടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഈ സമയമെല്ലാം അവരുടെ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ മേൽ വളരെ വളരെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആ ഗോത്രത്തിലെ അംഗങ്ങൾക്ക് കഠിനമായി അതിജീവിക്കാൻ നിർബന്ധിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഭക്ഷണത്തിനും വെള്ളത്തിനും അമിതമായ ക്ഷാമമുള്ള ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു തെമുജിന്റേത് ഇതേസമയം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം തന്റെ അർദ്ധ സഹോദരൻ കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ആ അർദ്ധ സഹോദരനെ തെമുജിൻ വധിക്കുന്നു ഈ സംഭവത്തിൽ തെമുജിൻ ആ ഗോത്രത്തിലെ നിയന്ത്രണം നേടാൻ സഹായിക്കുന്നു അതെ അങ്ങനെ ചെറിയ ഗോത്രം അവന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാകുന്നു ഈ സമയം തെമുജിൻ ഒരു ആജീവനാന്ത സുഹൃത്തിന് ലഭിക്കുന്നു ആ സുഹൃത്തിന്റെ പേരാണ് ജിം ഒക്കെ അങ്ങനെ പത്ത് വർഷം ആ ഗോത്രത്തിലെ നയിച്ചത് മുഴുവൻ തെമുജീനും സുഹൃത്തും കൂടിയായിരുന്നു മംഗോളിയൻ സ്റ്റെപ്പ് അഥവാ മംഗോളിയൻ പുൽമേടുകളിൽ തന്റെ ഗോത്രം ചെറുതാണെന്നതും ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും വേറൊരു ഗോത്രം ആക്രമിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും എന്ന തോന്നൽ എപ്പോഴും തെമുജിനെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തെമുജിൻ വേറെ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വിവാഹം ആലോചിച്ചത് അങ്ങനെ വിവാഹം കഴിച്ചു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘശക്തി കൂട്ടാൻ വഴിതെളിച്ചു അങ്ങനെ തെമുജിന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയായ ബോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ഭാര്യ എന്നതിലുപരി ബോട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ അടുത്ത സുഹൃത്ത് കൂടിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും സമാധാനപരമായി ജീവിക്കാൻ തെമുജിന് വിധി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ സമയം മാർക്കറ്റ് ട്രൈബ് എന്ന മംഗോളിയൻ ട്രൈബ്സ് തെമുജിന്റെ ഗോത്രത്തിന് ആക്രമിച്ചു മാർക്കറ്റ് ട്രൈബ് വന്ന് തെമുജിന്റെ സങ്കേതം റെയ്ഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ട്രൈബ് തെമുജിന്റെ ഗോത്രത്തിലെ സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു അവിടുത്തെ സാധനങ്ങളെല്ലാം മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മാർക്കറ്റ് ട്രൈബ് തെമുജിന്റെ ഭാര്യയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് തെമുജിനും ജിം ഓക്കെയും രക്ഷപ്പെട്ടു അവർ രണ്ടും രക്ഷ നേടനായി അച്ഛന്റെ പണ്ടത്തെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അച്ഛന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ അവർ കൂടി ചേർന്നു ആ ഗോത്രത്തിൽ തെമുജിനും ജിം ഒക്കെയും കൂടി അവരുടെ കഴിവുകൾ വെച്ച് ഒരു യുദ്ധ മേധാവി പദവിയിലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പതുക്കെ അവർ ആ ഗോത്രത്തിലെ ഒരു അഭിവാജ്യ ഘടകമായി മാറി ആ ഗോത്രത്തിന്റെ നിയന്ത്രണവും അവരുടെ കീഴിലായി അങ്ങനെ അവർ മാർക്കറ്റ് ട്രൈബിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടത്തുവിട്ടു അവർ തിരിച്ചു പ്രതികാരം ചെയ്തു സ്വന്തം ഭാര്യയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോരുന്നു ഈ ക്രൂരമായ അവസ്ഥകൾ പലതും തരണം ചെയ്ത തെമുജീൻ മാനസികമായും ശാരീരികമായും അസാമാന്യമായ പോരാട്ട വീര്യം കാഴ്ചവെച്ചിരുന്നു ആരെയൊക്കെ കൂടെ കൂട്ടണം ആരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള നല്ല പോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ തെമുജിന് സാധിച്ചു അങ്ങനെ കാലം
അങ്ങനെ മംഗോലിയൻ ജനതയുടെ അതിജീവനത്തിന് നിർണായകമാകുന്ന ഒരു യുദ്ധം വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നു അമ്പെയ്ത്തിൻ്റെയും കുതിരപ്പട്ടാളത്തിൻ്റെയും മികച്ച പരിശീലനം നേടിയ സൈന്യമായിരുന്നു തെമുജിൻ്റേത് അവർ ഉപയോഗിച്ച അമ്പുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മരം മൃഗങ്ങളുടെ അസ്ഥി എന്നിവയിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ അമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് യാർഡ് ദൂരത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് റേഞ്ചുള്ള അമ്പുകളായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സൈന്യത്തിൽ റാങ്കിങ്ങും ഉണ്ടായിരുന്നു മെറിറ്റോക്രസിയുടെ ആശയമുള്ള ചിന്താഗതിയായിരുന്നു തെമുജിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ തെമുജിൻ തൻ്റെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞെടുത്ത ആക്രമണം തന്നെയായിരുന്നു അത് അതായത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ തലേന്ന് തൻ്റെ പടയാളികളോട് ദീപശിഖ എന്തി നിൽക്കാൻ തെമുജിൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഒന്നല്ല ഒരാൾ അഞ്ചെണ്ണമെങ്കിലും കരുതണം ജിം കോയുടെ സൈന്യത്തിന് മാനസികമായി പിന്തിരിപ്പിക്കാനുള്ള ആശയമായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിച്ചു ജിം കോയുടെ പടയാളികൾ വലിയ സൈന്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് ജിം കോയ അറിയിച്ചു കുറെ സൈനികർ പേടിച്ചു പിൻവാങ്ങി അങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കാനുള്ള മാനസികമായ വീറും വാശിയും എല്ലാം കെട്ടടങ്ങി അങ്ങനെ നേരം പുലർന്നപ്പോൾ സൈന്യം ആക്രമിച്ചു തുടങ്ങി തെമുജീൻ സേനയെ അഴിച്ചു വിട്ടു അങ്ങനെ ജിംകോയുടെ സൈന്യത്തിന് മൃഗീയമായി കൊന്നൊടുക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പടയാളികൾ പിൻവാങ്ങി ആസൂത്രിതമായ പതിയിരിപ്പിലേക്ക് തൻ്റെ ശത്രുവിനെ ആകർഷിക്കുക അവിടെ വെച്ച് അവരെ അറുത്ത് കൊല്ലുക ഇത് നിർണായക വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചു പിന്നീട് ജിംകോയുടെ രണ്ട് ജനറൽസ് അദ്ദേഹത്തെ ഒറ്റക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ജിംകോയെ തെമുജിൻ്റെ പിടിയിലായി പക്ഷെ തെമുജിൻ ജിംകോയ്ക്ക് എല്ലാ ബഹുമതികളോടും കൂടിയാണ് വക വരുത്തിയത് അങ്ങനെ എല്ലാ മംഗോലിയൻ ജനതയിലും ഒരൊറ്റ ഭരണാധികാരിയുടെ കീഴിലായി അതെ ഈ മഹത്തായ നേട്ടം തെമുജിന് അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ജനപ്രീതി നേടിക്കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആറിൽ ചെങ്കിസ് ഖാൻ അഥവാ ഗെങ്കിസ് ഖാൻ എന്ന് പറയും എന്ന പദവി നൽകി അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിച്ചു സാർവത്രിക നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക നേതാവ് എന്നൊക്കെയാണ് ഗെങ്കിസ് ഖാൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അങ്ങനെ ഗെങ്കസ് ഖാൻ എന്ന പദവിയിൽ കൂടുതൽ മംഗോലിയൻ സൈന്യത്തെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി പതുക്കെ പതുക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ താല്പര്യം കിഴക്കൻ പ്രവേശിയിലേക്ക് പോയി അവിടെയുള്ള ചൈനീസ് ഭരണാധികാരികളെ വക വരുത്തുക സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെ അവർ ചൈനയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി തന്നെ എതിർത്ത് നിന്ന് എല്ലാവരെയും കൊന്നൊടുക്കി അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ചൈനീസ് പ്രവേശിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇത്രയും യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള മംഗോലിയൻ ട്രൈബിൻ്റെ ആക്രമണം ചൈനീസ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അവർക്കിത് വളരെ വലിയൊരു തിരിച്ചടി തന്നെയായിരുന്നു അതേപോലെ ചൈനയുടെ നാൽപ്പതൊരു ഉയരമുള്ള മതിലുകൾ കണ്ടപ്പോൾ മംഗോലിയൻ സൈനികർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ കാര്യമായിരുന്നു അവർ ബീജിങ് നഗരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള മതിൽ കണ്ട് അമ്പരന്ന് നിന്നുപോയി ബീജിങ് അന്നത്തെ ഒരു വലിയ പട്ടണം തന്നെയായിരുന്നു അത് മധുരുള്ളത് കാരണം അവർ കാറ്റാപ്പിൾട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മധുരകൾ പൊളിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് അവർ പുറത്ത് തമ്പടിച്ചു ഇത് ചൈനീസ് ജനതയ്ക്ക് സപ്ലൈ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി അത്യാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ കിട്ടാത്തപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൾക്കാർ പട്ടിണിയിലായി ഇത് കാനിബാലസത്തിന് വരെ വഴിയൊരുക്കി പരസ്പരം മനുഷ്യന്മാർ കൊന്നുതിരുന്ന അവസ്ഥ പിന്നീട് മംഗോൾസ് അവിടെ ചെന്ന് ആക്രമിച്ചപ്പോൾ വളരെ തളർന്ന ചൈനീസ് ജനതയാണ് അവർ നേരിട്ടത് ഇതെല്ലാം രക്തദാഹി എന്നുള്ള പേര് കൂടി ഗംഗിസ് ഖാന് കൊടുത്തു പതുക്കെ പതുക്കെ മംഗോൾ ആർമി പടിഞ്ഞാനം പ്രവിശ്യ ലക്ഷ്യമാക്കി ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ അവർ കിഴക്കൻ യൂറോപ്പിലെത്തി പക്ഷേ അവരുടെ മുന്നേറ്റം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴിൽ ഗംഗിസ് ഖാൻ ചൈനയുമായിട്ട് വീണ്ടും പോരാടിയപ്പോൾ മരണം പടഞ്ഞു മരണക്കിടക്കിൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചെറിയ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ഇത്രയും മാത്രമേ കീഴടക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ സോ നിങ്ങൾക്ക് ലോകം കീഴടക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളോട് പറഞ്ഞു രഹസ്യമായി ഗംഗിസ് ഖാനെ മറവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു എവിടെയാണ് അടക്കിയതെന്ന് ഇപ്പോഴും ആർക്കും അറിയില്ല ഗംഗിസ് ഖാന്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പേരും രക്തദാഹിയായ ഭരണാധികാരി എന്ന വെളിപ്പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പോരാട്ടങ്ങളിലും സുന്ദരികളായ കുറെ സ്ത്രീകളെ അദ്ദേഹത്തിന് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചിരുന്നു സോ അതിലെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ ഒരു സത്യാവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ലോകത്തിലിപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് പേരിൽ ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡി എൻ എ ഉണ്ടെന്നാണ് അതായത് നമ്മുടെ മുത്തച്ഛനും മുതുമുത്തച്ഛനും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ മക്കളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അതുമാത്രമല്ല ഒരു വലിയ സംസ്കാരമുള്ള ജനതയെ വാർത്തെടുക്കാൻ ഗംഗിസ് ഖാന് സാധിച്ചു അവർക്ക് വർണ്ണ വിവേചനമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും ഒ
ശാസ്ത്രപരവും ചരിത്രപരവുമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക സോ ഫോളോ ഫോർ മോർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇനി ബാക്ക് ടു സിൽക്ക് റോഡ് അങ്ങനെ സിൽക്ക് റോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈനീസ് കൾച്ചർ ചൈനീസ് വിവര സാങ്കേതികത ഉദാഹരണത്തിന് ഗൺ പൗഡർ മാഗ്നറ്റിക് കോമ്പസ് ഇതെല്ലാം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ സിൽക്ക് റോഡിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചു ഇത് പിന്നീട് യൂറോപ്പിലെ റിനേസൻസിന് വഴിതെളിച്ചു സോ ഇപ്പോഴും വിവാദപരമായ ഒരു പരാമർശമുണ്ട് ജിംഗിസ് ഖാൻ ഒരു വലിയ ഈവൽ ബാർബേരിയൻ ആയിരുന്നു അതോ ലോകത്തിന് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ നൽകിയ അതായത് സിൽക്ക് റോഡ് വർണ്ണ വിവേചനമില്ലാത്ത സൊസൈറ്റി ഒക്കെ നൽകിയ ഒരു നല്ല ഭരണാധികാരിയാണോ എന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കിഴക്ക് മുതൽ പടിഞ്ഞാറ് വരെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ചെറിയ അലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ഇൻഫർമേഷൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ടൈം അഗൈൻ മല്ലു പഠിപ്പിസ്റ്റ് വീണ്ടും കാണാൻ നമുക്ക് താങ്ക്സ് ഫോർ